от пациента. Проблемы с Жека Т уже год. В желудке и 12-перстной кишке много эрозий. Также ощущение узла под ребром справа. Прошел сегодня проверку КТ интерографию по направлению гастро, но расшифровка будет только через неделю, то и дольше. Очень долгое ожидание на любую проверку и прием к врачу. На предыдущем КТ была только гемангиома в печени, уже пять лет без изменений, кроме этого ничего не обнаружили. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 34 лет. Дата исследования – 1 мая 2021 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшенное пространство с внутривенным болюсным контрастированием. Из всех общепринятых фаз сканирования представлена только портальная фаза сканирования, что крайне затруднило трактовку результатов сканирования. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен, эвакуация жидкого контраста не нарушена. Печень ККР ПД, 152 мм, ККР АЛД, 59 мм. Контуры печени четкие, ровные. В С7 визуализируется субкапсулярный размером 12 на 14 на 18 мм, с неровным достаточно четким контуром, с признаками периферического лакунарного контрастирования. Диаметр портальной вены 15 мм. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь, обычных размеров, правильной формы. Рентген контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена с четкими, ровными контурами без рджа контрастных очагов. Поджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены, обычной структуры. Почки не увеличены. Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структурная. Рентген контрастные конкременты не определяются. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены, патологические включения в них не выявлены. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Обращает на себя внимание отек, утолщение стенок тонкой кишки, в левой половине живота, до 6 мм, определяется симптом расчески. При внутривенном болестном введении контраста, другие очаги патологической васкуляризации и не выявлены. Паренхематозные органы накапливают контраст без особенностей. Угол отхождения верхней брызжеечной артерии 25 градусов, N больше чем 35 градусов, мезентериальное артериальное расстояние 8,2 мм, N больше чем 13 мм. Заключение, катакартина очагового образования печени, расширение диаметра портальной вены, минимально выраженный синдром верхней брызжеичной артерии. КТ признаки болезни крона с поражением тонкой кишки. Рекомендована консультация гастроэнтеролога. 1 мая 2021 года доцент кафедры КМН Кота ФМ. Комментарий врача-рентгенолога. Исследование, сделанное вам никоим образом, не является энтерографией. Это просто КТ живота. Причем из общепринятых четырех фаз сканирования представлена только одна. Поэтому тут много не скажешь. Но можно сказать, что расширена портальная вена. От этого могут быть боли в правой половине живота, в подреберье, из-за проблем с печенью. Также есть признаки отека стенок тонкой кишки в левой половине живота, это может быть признаком болезни крона, но по этому исследованию достоверно не сказать. Верхняя брыжеечная артерия слишком близко прилежит к брюшной аорте, и между ними несколько сдавливается 12-перстная кишка, что также может приводить к болям в животе. В целом, вам нужно обратиться к гастроэнтерологу. Вопросы пациента. Если можно несколько вопросов, так как здесь консультация гастроэнтеролога у меня только через полторы недели. 1. В целом технически КТ сделано более или менее нормально. Нет ли вероятности, что из-за недостаточного качества исследования упущено что-то серьезное? 2. Основные причины, на ваш взгляд, расширения портальной вены. И насколько в целом это серьезно? 3. Признаки болезни крона. Может ли отек тонкого кишечника, как в данном случае, быть последствием чего-то другого? Или высока и очень высока вероятность, что это крон? Ответы КМ Котова ЭМ А. 1. Из всего объема исследования здесь только четверть. Сделаны ли остальные, неизвестно. Соответственно, качество визуализации нормальное, но все дело в недостающих фазах. 2. Заболевания печени чаще хронические, гепатит и Т. Да? 3. Точно не сказать, нет нужных фаз, но крон весьма вероятно.